அஸ்லாம் வலைக்கும் வரமத்துல்லாஹி வபரகாத்து கண்ணியத்திற்குரிய எல்லாம் வல்ல ஏக இறைவனின் அடியார்கள் கடந்த ஒரு சில தினங்களுக்கு முன்பாக ஒய்எம்ஜே அமைப்பின் பேச்சாளரான அல்தாஃபி அவர்கள் மார்க்கம் சம்பந்தமான ஒரு கேள்விக்கு பதிலளிக்கும் பொழுது இஸ்லாமும் அல்லாஹுவின் தூதரும் காட்டித்தராத வகையில் சில பத்துவாவை வழங்கியிருப்பதை பார்க்கிறோம் எலிக்கறி சாப்பிடலாமா என்ற ஒரு கேள்விக்கு இஸ்லாமிய மார்க்கமும் அல்லாவும் அல்லாவுடைய தூதரும் என்ன சொல்லி தந்தார்களோ ஒரு பொருளை எவ்வாறு அணுக வேண்டும் என்று வரையறுத்து வைத்திருக்கிறார்களோ அதன் அடிப்படையில் தான் ஒரு மார்க்க அறிஞர் பத்துவாவை வழங்க வேண்டும் நம்முடைய மனம் போன போக்கில எந்த விதமான செய்திகளையும் அலசி ஆராயாமல் அல்லாஹ் என்ன சொல்லியிருக்கிறான் அல்லாஹுவின் தூதர் எப்படி கற்று தந்திருக்கிறார்கள் என்பதையெல்லாம் சிந்தனையில் ஓட விடாமல் ஏதோ வாய்க்கு வந்ததை அடித்து விடுபவர் மார்க்க அறிஞராக மார்க்க பத்துவாவை வழங்குபவராக ஒருபோதும் இருக்க முடியாது அது வேறு விதமான ஒரு அதலபாதாளத்தில் போய் தள்ளிவிடும் எலிக்கறி சாப்பிடலாமா என்று கேள்வி கேட்கிறார் அதற்கு பதிலளிக்கிற சகோதரர் அல்தாஃபி அவர்கள் ஒவ்வொரு பொருளுக்கும் இறைவன் படைத்திருக்கிற எல்லா உயிரினங்களுக்கும் இது சாப்பிடலாம் இது சாப்பிடக்கூடாது என்று சொல்வதாக இருந்தால் நாம் பயன்படுத்துகிற குரானை போன்று இன்னும் ஒரு பத்து குரான் தேவைப்படும் என்று சொல்லிவிட்டு அடுத்ததா ஒவ்வொரு விஷயமாக விளக்குகிறார் இப்ப நகங்கள் உள்ள பிராணிகளை சாப்பிடக்கூடாது என்று அல்லாவுடைய தூதர் தடை செய்திருக்கிறார்கள் என்று சொல்கிறார் அதே போன்று கோரை பருக்களால் கிழித்து சாப்பிடுகிற அது போன்ற பிராணிகளை சாப்பிடக்கூடாது எந்த ஒரு உயிரினம் எந்த ஒரு பிராணி கோரை பற்களை வைத்து கடித்து சாப்பிடுகிறதோ அதை உண்ணக்கூடாது அந்த பிராணியை சாப்பிடக்கூடாது என்று சொல்லிவிட்டு இப்ப எலிக்கறி சாப்பிடலாமா என்ற கேள்விக்கு பதிலளிக்க வருகிறார் எலிக்கு கோரை பல் இருக்கிறதா என்று பார்க்கணுமா அப்படி ஆய்வு செய்யும் பொழுது மனிதனுக்கு கோரை பற்கள் இருக்கிறது அதனால மனித கறிய கூட நாம சாப்பிடக்கூடாதுன்னு தெளிவா சொல்லிடலாம் எலிக்கு கோரை பற்களோ இல்லை எனவே அதை நாம் சாப்பிட்டுக் கொள்ளலாம் என்ற ஒரு தவறான மார்க்க வழிகாட்டுதலை காட்டியிருக்கிறார் மனுஷனுக்கு கோரை பல் இருக்குது அப்ப மனுஷக்கறி சாப்பிட முடியாதுங்கிறது அதுல இருந்து நமக்கு விளங்கிடுது எலிக்கு எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தா எலிக்கு கோரை பல் இல்லை எலிக்கு வெட்டும் பல்லு தான் இருக்குது அப்ப அந்த அளவுகோலின்படி எலிக்கறி சாப்பிடுறதுல சாப்பிட்டா குற்றம் இல்லை எலிக்கறி சாப்பிடுறதுல சாப்பிட்டா குற்றம் இல்லை சாப்பிடணும்னு சொல்றதுக்கு செய்தி இல்லை சாப்பிட்டா குற்றம் இல்லை என்று நாம புரிந்து கொள்ள முடியுது அல்லாஹின் தூதர் சல்லல்லா அலி செல்லம் அவர்கள் எலியை பற்றி குறிப்பிடும் பொழுது பவாசிக்கு தீங்கிழைக்கக்கூடிய உயிரினம் தான் தெல்ல தெளிவா சொல்லும் பொழுது எலிக்கறி சாப்பிடலாம்னு நீங்க எந்த ஒரு அடிப்படை ஆதாரம் இல்லாம நீங்க சொல்வது மார்க் அடிப்படையில சரியாகுமா அடிப்படையாக எந்த விதமான மார்க்க ஆதாரமும் இல்லாமல் குரான் ஹதி ஒரு மனிதருடைய கரங்களில் இல்லை ஒரு வாதத்திற்கு அப்படி வைத்துக் கொள்வோம் ஒருத்தனுக்கு குரானும் இல்லை அல்லது படித்துணர்வதற்கு ஹதீதுகளும் இல்லை அப்படி வைத்து கொண்டாலும் கூட சமகாலத்தில் நடக்கிற ஆய்வு செய்து வெளியிட்டிருக்கிற இன்னும் எலியின் மூலமாக ஏற்படுகிற கேடுகளை பற்றி விளக்கும் பொழுது அதை படித்து தெரிந்து கொள்ளலாம் எலிக்கறி சாப்பிடுவது கேடுதான் எலி என்பது ரொம்ப டேஞ்சரான ஒரு உயிரினம் அது கடித்தாலும் சரி அது உணவு பண்டங்களில் விழுந்தாலும் சரி அந்த உணவு பண்டங்களை நான் சாப்பிடக்கூடாது அப்புறப்படுத்தணும்னு எந்த விதமான மார்க்க சிந்தனை மார்க்க அறிவு இல்லாதவர் கூட விளங்கிக் கொள்வார் குரான்னா என்ன ஹதீஸ்னா என்ன ஹதீஸில் என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அல்லாவுடைய தூதர் என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க அந்த ஒரு செய்தியை அறிந்து கொள்ளாதவர் கூட இது போன்ற ஒரு கேள்விக்கு லகுவான முறையில் பதிலளித்து விட்டு செல்வார் நமக்கு வேதனையிலும் வேதனை என்னவென்று சொன்னால் எலிக்கறி சாப்பிடலாமா அப்படின்ற கேள்விக்கு சாப்பிடலாம் என்ற பத்துவாவை ஒரு மார்க்க தீர்ப்பை வழங்கி மக்களை வழிகேட்டின் பால் இழுத்து செல்லுகிற ஒரு பாரதூரமான காரியத்தை செய்திருக்கிறார் இதுதான் நமக்கு வேதனையிலும் வேதனையாக இருக்கிறது எலிக்கறி சாப்பிடலாமா அப்படின்றதுக்கு அல்லாவுடைய தூதர் நமக்கு ரொம்ப லகுவான முறையில் கற்றுத்தர்றாங்க அதை படித்து தெரிந்திருந்தாலே நாம இந்த எலி விஷயத்தில் எப்படிப்பட்ட ஒரு மார்க்க பத்துவாவை வழங்கியிருப்போம் என்பது தெளிந்த நீரோடை போன்றிருக்கிறது 
ரசூல்லா சொல்லுகிற செய்தி சஹி புகாரியிலே பார்க்கிறோம் சுயில அன்ஃபரத் எலியை பற்றி கேட்கப்படுகிறது சக்கதத்து ஃபி சம்னு இந்த நெய்யில் எலி விழுந்து விட்டால் அது சம்பந்தமாக நாம் என்ன செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நபி தோழர்கள் அல்லாவுடைய தூதர்கிட்ட கேட்குறாங்க அப்போ அல்லாவுடைய தூதர் சொல்கிறாங்க ஹுதுஹா அதை எடுத்து ஓமா ஹவுலஹா அந்த எலியை எடுத்து ஓமா ஹவுலஹா அது சுற்றி இருக்கிற பகுதி இருக்கிறது அல்லவா எந்த பொருளில் விழுந்ததோ எந்த ஒரு உணவு பண்டத்தில் அந்த எலி பட்டதோ அந்த எலியையும் அப்புறப்படுத்திடணும் அந்த எலி பட்ட இடங்களையும் சுற்றி இருக்கிற இடங்களையும் நீங்கள் அப்புறப்படுத்து ஃபத்ரஹூஹு அதை நீங்கள் தூக்கி தெரிந்து விடுங்கள் மிச்சமுள்ள பகுதியை சாப்பிட்டுக்கங்க அப்படின்றாங்க ரசூல்லா எலி ஒரு பொருளில் விழுது உதாரணத்துக்கு எலி நெய்யில் விழுது அல்லது சாப்பாட்டில் விழுகிறது அப்போ விழுகிற நேரத்தில் அந்த எலியையும் தூக்கி போட்டு அந்த எலி பட்ட உணவு பொருட்களையும் தூக்கி கடாசி விட என்கிறார்கள் அல்லாவுடைய தூதரவர்கள் இப்போ ரசூல்லா எலி பட்ட உணவை நீ சாப்பிடுனாவது சொல்லியிருக்கலாம்ல எலியை சாப்பிட வேண்டாம் எலிப்பட்ட உணவையாவது நீ சாப்பிடுன்னு சொல்லியிருக்கணும் அல்லாவுடைய தூதர் எப்படி ஒரு பாரதூரமான உயிரினமாக அந்த எலியை பார்க்குறாங்க பாருங்கள் அதே மாதிரி அல்லாவுடைய தூதர் சொல்லுகிற செய்தி புகாரியில் பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது ஹம்சுமின தவாப் அஞ்சு உயிரினங்கள் ரொம்ப மோசமான டேஞ்சரான தீங்கழைக்கக்கூடிய உயிரினங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதில் ஒரு உயிரினமாக இந்த எலியை ஃபாரத் அப்படின்னா அல்லாவுடைய தூதர் குறிப்பிடுறாங்க அஞ்சு உயிரினம் ரொம்ப மோசமான உயிரினம் டேஞ்சரான உயிரினம் அதில் ஒரு உயிரினம் தீங்கிழைக்கிற காரியத்தில் உள்ள உயிரினமாக இந்த எலியும் இருக்கிறது என்கிறார்கள் கூடுதலாக அல்லாவுடைய தூதர் சேர்த்து சொல்லுகிறார்கள் ஹம்சு மினத் தவாபி லைச அல் அல் முஹரிம் இஹ்ராமில் இருக்கிறவங்க ஒரு ஐந்து தீங்கிழைக்கிற உயிரினங்களை நீங்கள் கொன்று கொள்ளலாம் என்றார்கள் இஹ்ராமில் உள்ளவங்க பெரும்பாலும் அந்த ஹரம் ஷெரீஃப் எல்லைக்குள் இருக்கும் பொழுது புனித எல்லையில் வளம் வரும் பொழுது எந்த உயிரினத்தையும் கொல்லக்கூடாதது சட்டம் ஆனால் நீ ஒரு அஞ்சு உயிரினத்தை கொள்ளுக்கலாம் ஒரு ஐந்து உயிரினத்தை கொலை செய்து கொள்ளலாம் அதை நீ கொன்று கொள்வதற்கு நான் உனக்கு அனுமதி அளிக்கிறேன் என்கிறார்கள் நபிகள் நாயகம் சல்லா அலி சொல்லம் அவர்கள் அந்த அஞ்சு உயிரினம் என்ன அல்லாவுடைய தூதர் சொல்றாங்க அல் ஃபரத்து ஒல் அக்ரபு ஒல் ஹுதையா ஒல் குராபு ஒ கல்புல் அக்கூர் எலி தேலு பருந்து கருப்பு நீர்க்காகும் அதே மாதிரி வெறி பிடிச்ச நாய் அப்படின்னு அல்லாவுடைய தூதர் கற்றுத்தராங்க இவ்வளவு தெளிவாக அல்லாவுடைய தூதர் எலி என்பது தீங்கிழைக்கிற உயிரினம்தான் என்று தெல்ல தெளிவா எடுத்து சொல்லுகிற செய்தி சஹி புகாரி முஸ்லிம் போன்ற ஏராளமான நபிமொழி தொகுப்பில் இருக்கிறது அதே மாதிரி பாருங்களேன் அல்லாவுடைய தூதர் சொல்லித்தராங்க பி கத்திலி ஹம்சி ஃபவாசிக் ஃபில் ஹில்லி ஒல் ஹரம் ஒரு அஞ்சு தீங்கிழைக்கிற உயிரினம் நம் மேற் சொன்ன ஐந்து உயிரினம் இருக்கிறது அல்லவா அது சம்பந்தமாக கூடுதல் தகவல் அரை சொல்லா சொல்கிறாங்க இந்த அஞ்சு தீங்கிழைக்கிற உயிரினம் ஹரம் எல்லைக்குள் வந்தாலே கொன்றுங்கன்றாங்க அதில் ஒன்று தான் இந்த எலி நிகரா மணிஞ்சிருக்கிறியா இகரா மணி இலையா அதெல்லாம் பிரச்சனை கிடையாது இஹராமோடு இருக்கும் பொழுது இந்த அஞ்சு உயிரினத்தை கொலை செய்து கொள்ளலாம் கொன்று கொள்வதற்கு அனுமதி கொடுக்கிறார்கள் நபிகள் நாயம் சலா அலி சலம் அவர்கள் அது ஒரு செய்தி இருக்கிறது இஹராமே ஒருத்தன் இல்லை இஹராமுடைய அந்த ஆடைகளை அணியாமல் இருக்கிறார் காபத்துல்லாவுக்கு தொழ போகணும்னு ஒருத்தர் போறாரு அப்ப அந்த எலிய பாக்குறாரு அப்ப கூட நீ கொன்றுகலாம் அப்படின்னா அல்லாவுடைய தூதர் தெளிவாக அனுமதி அளிக்கிறார்கள் புனித எல்லைக்குள்ள இந்த ஹரம்குள்ள இந்த அஞ்சு உயிரின உள்ள நுழைந்தாலே அந்த உயிரினங்களை நீங்கள் கொன்று கொள்ளலாம் என்பது அல்லாவுடைய தூதருடைய தெளிவான ஒரு செய்தியாக இருக்கிறது எவ்வளவு ஒரு டேஞ்சரான மார்க்க தீர்ப்பு எலியில் பல வகைகள் இருக்கிறது பெருச்சாளி இருக்கிறது சுண்டல் இருக்கிறது அப்ப கோரை பற்கள் இல்லை என்பதற்காக பெருச்சாலியை சாப்பிட்டுக் கொள்ளலாம் என்று பத்துவா வழங்குவீர்களா பெருச்சாலி எலி வகையில சார்ந்தது தானே ஆய்வறிக்கையில பல்வேறு நபர்கள் சமர்ப்பிக்கிறார்கள் எலியில் ஐம்பது வகையான எலிகள் இருக்கிறதுன்றாங்க அதுல ஒரு வகை தான் இந்த பெருச்சாலி சுண்டலி வீட்டெலி சாக்கடை எலின்னு ஒரு பேர் இருக்குது சாக்கடை இலையே சுற்றி முற்றி வளம் வரக்கூடிய எலி எலிக்கு இன்னொரு பேர் சொல்லுவாங்க அது பன்றியினுடைய தம்பி தங்கச்சியின் லெவலுக்கு எலிக்கு பேர் உண்டு பன்றியினுடைய மகன் பன்றியினுடைய மகள் ஏன்னா பன்றியும் எலியும் அப்படியே ஒப்பிட்டு பாருங்களேன் ரெண்டையும் அப்படி போக்கஸ் பண்ணா 
பன்றி செய்கிற அத்துணை காரியத்தையும் இந்த எலியும் செய்யும் அந்த முடி கூட அந்த பன்றியினுடைய முடி சாயல்லே தான் இருக்கும் பன்றியும் அதிகப்படியா சாக்கடையில தான் உள்ளாகும் வளம் வரும் அதிலேயே கிடக்கும் எலியும் சாக்கடையில் அதிகப்படியான நேரங்கள் சாக்கடையில கிடக்கும் அப்ப இது போன்ற செய்திகளும் நமக்கு சமர்ப்பிக்கிறது அப்ப இன்னைக்கு எலியை சாப்பிடலாம்னு சொல்ற நீங்க நாளைக்கு ஒருத்தன் பெருச்சாலியை சாப்பிடலாமான்னு அடுத்த வாரத்துல கேள்வி கேட்பாரு அப்ப பெருச்சாலிக்கு கோரை பற்கள் இல்ல என்பதற்காக பெருச்சாலி சாப்பிட்டு கொள்ளலாம் சொல்லுவீர்களா ஒருத்தன் பாம்பு சாப்பிடலாமான்னு கேட்கிறாப்ல பாம்பு மார்க்கடிப்படையில் உண்ணலாமா இல்ல பாம்புக்கு வந்து கோரை பல் இல்ல அதனால் உண்டு கொள்ளலாம் அப்படின்னு சொல்வீர்களா மார்க்க அடிப்படையில ஒரு ஆதாரத்தை எடுக்கிறோம்னா அதுக்கு கோரை பல்லு கிழித்து துவம்சம் செய்கிற நகம் அது மட்டும் தான் அளவுகோலா மற்ற செய்திகளை எல்லாம் பார்க்க மாட்டீர்களா இதுக்கு ரசூல்லா என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க இதற்கு வேற எதுவும் தீங்கு இருக்கிறதா அல்ல தெளிவா குரானில் சொல்லுகிறான் ஒயிமான் கொண்டவர்களே உங்களுக்கு நாம் வழங்கியிருக்கிற தூய்மையானவற்றை மட்டும் உண்ணுங்கள் என்கிறான் இறைவன் இதுவே ஒட்டுமொத்த செய்தி அடக்கிக்குமே அல்ல வந்து குரான்ல ஒவ்வொரு உயிரினத்தையும் சாப்பிட வேண்டுமா வேண்டாமா என்று சொல்வதாக இருந்தால் இது போன்று பத்து குரான் வேண்டும் என்று சொல்லுகிற நீங்கள் இந்த ஒரு வசனம் போதுமே எது நமக்கு தூய்மையானது எது அசுத்தமானது எது தீங்கிழைக்க கூடியது எது பாரதுரமான ஒரு உயிரினம் இதை சாப்பிட்டா உடலுக்கு கேடு வருமா இதை சாப்பிட்டா ஏதேனும் பின் விளைவுகள் ஏற்படுமா என்று சொல்லி இந்த ஒரு வசனத்தை வைத்து ஏராளமான விஷயங்களை நாம் தெளிவுபடுத்திக் கொள்ளலாம் அப்ப எலி வந்து உங்க பார்வையில தூய்மையான ஒரு உயிரினமா தெரியுதா அல்லா தூய்மையானவற்றை உண்ணுங்கள் என்கிறான் நாம உங்களுக்கு வழங்கியிருக்கிற பரிசுத்தமான விஷயத்தை நீங்க சாப்பிடுங்க அப்படின்னு அல்லா குறிப்பிடுகிறான் அப்ப எலி வந்து தூய்மையானது என்று நீங்கள் சொல்ல வருகிறீர்களா பொதுவா அந்த எலிக்கறி சாப்பிடுறது சம்பந்தமா ஏராளமான ஆய்வறிக்கைகளை சமர்ப்பிக்கிறாங்க குரான்ல அல்லா தெளிவா தூய்மையானதை உண்ணுங்கள் அப்படின்றத சொல்லிட்டான் ஹதீஸ்ல அல்லாவுடைய துதர் பவாசிக் எலி என்பது தீங்கிழைக்கக்கூடிய உயிரினம் தான் தெளிவா சொல்லிட்டாங்க அதையும் தாண்டி இந்த தீங்கிழைக்கிற உயிரினங்கள் கேடு தருகிற பிராணிகளை பற்றி அறிவியல் பூர்வமா நிரூபிச்சு காட்டுறாங்க அது கூட உங்க பார்வைக்கு படலையா அது கூட உங்க கண்ணுல தென்படலையா எலி சம்பந்தமா குறிப்பா பிளேக் நோய்னு சொல்லப்படுகிற ஒரு முக்கியமான நோய் வரும் எலி ஒரு உணவு பண்டத்துல விழுந்துருச்சுன்னு சொன்னா அதை நீங்க சாப்பிடாதீங்க அப்புறப்படுத்திருங்க எலியினுடைய சிறுநீரில் ஒரு முக்கியமான ஒரு பயங்கரமான நோய் கிருமியை தொற்றுவிக்கிற நோயை தொற்றுவிக்கிற ஒரு பொருள் இருக்கிறது அதனால அந்த சாப்பாடை குப்பையில கூட்டிடுங்கன்னு அறிவியல் பூர்வமா நிரூபிச்சு சொல்றாங்க அல்லாவுடைய தூதர் தெளிவா சொல்லிட்டாங்க அறிவியல் என்பது நமக்கு ஆதாரம் கிடையாது ஆனாலும் அல்லாஹுவின் தூதர் சொன்ன செய்தியை வலு சேர்க்கும் விதமாக அறிவியல் பூர்வமா தெளிவா நிரூபிக்கப்படுகிறது எலி என்பது கேடு தருகிற உயிரினம் தான் என்று அப்ப அது கூட உங்க பார்வைக்கு படல நீங்க எதை படித்தீர்களோ எதை பார்க்கிறீர்களோ இதுவெல்லாம் நீங்க படிச்சிருக்க வேணாமா படிக்க வேண்டிய விஷயத்துல இதெல்லாம் ஆரம்பமா இருக்குது இதை நாம கவனத்துல கொள்ளணும் குரானில் தெளிவாக சொல்லுகிறான் இல்ல தகுலுக்கா உங்கள் கரங்களால் நீங்கள் நாசத்தை அழிவை தேடிக் கொள்ளாதீர்கள் ஏதாவது ஒண்ணு கிடக்க ஒண்ணு ஆகக்கூடிய உயிரினத்தை சாப்பிட்டு ஒன்ன நீயே சாகடிச்சுக்காத அப்படின்றதான அர்த்தம் எல்லாத்தையும் அது குறிக்குமா இல்லையா அல்லாஹுவின் தூதரை பற்றி சூரா அழாப் என்ற அத்தியாயத்தில் தெளிவாக இறைவன் குறிப்பிடும் பொழுது இந்த நபி உங்களுக்கு ஹலாலான விஷயங்களை கட்டுத்தருவார் அசுத்தங்களை விட்டு உங்களை தவிர்ப்பார் உங்களை தடுப்பார் என்று அல்லா தெளிவா அந்த நபியினுடைய குணநலனை பற்றி சொல்லுகிறார் இந்த நபியினுடைய வேலை என்னன்னா ஹலால் எதுன்னு கற்றுக் கொடுப்பாரு அசுத்தமான காரியத்திலிருந்து ஹராமான விஷயத்திலிருந்து உங்களை தவிர்த்து உங்களை அதிலிருந்து மீட்டெடுப்பார் அதிலிருந்து நீங்கள் விலகி வாருங்கள் என்று உங்களுக்கு கட்டளையிடுவார் அப்ப இந்த நபி தான் எலி உங்களுக்கு தீங்கிழைக்கிற ஒரு உயிரினம் அது உங்களுடைய உணவு பண்டங்கள்ல விழுந்தது என்று சொன்னால் அதையும் தூக்கி எறிங்க அது சுத்தி உள்ள பொருட்களையும் நீங்க சாப்பிடாதீங்க தூக்கி எறிங்க என்று தெளிவாக சொல்கிறார்கள் அப்ப வகி செய்தியிலேயே என்ன இருக்குதுன்னா அல்லாவுடைய அந்த வசனத்திற்கேற்ப அல்லாவுடைய தூதர் நமக்கு தெளிவான முறையில கற்றுத்தர்றாங்க அப்ப நீங்கள் வழங்கியிருக்கிற இந்த மார்க்கு தீர்ப்பு என்பது நாளைக்கு வந்து நீங்க சொல்லியிருக்கிற இந்த தீர்ப்புல இருந்து என்ன சட்ட வேண்டுமானாலும் தனிப்பட்ட மனிதர்கள் எடுத்துக் கொள்ளலாம் எலின்னா வெள்ளை எலியும் குறிக்கும் பெருச்சாலியும் குறிக்கும் 
சாக்கடை எலியும் குறிக்கும் இப்ப எலி சாப்பிடலாம்னா எலியினுடைய வகை தான் ஒரு ஐம்பது அப்ப ஐம்பது எலி வகையை சாப்பிட்டுக்கலாம்னு ஒருத்தர் முடிவெடுப்பாரா இல்லையா இதெல்லாம் சிந்திச்சு ஃபத்துவா கொடுக்க வேண்டாமா அப்ப இது போன்ற ஒரு ஃபத்துவா என்பது முற்றிலும் மார்க்கத்திற்கு எதிரான முழுக்க முழுக்க தவறான ஒரு மார்க்க தீர்ப்பாக இது அமைந்திருக்கிறது என்பதை நாம் கவனத்தில் வைக்கணும் இது ஒன்று இந்த நேரத்தில் நாம் கூடுதலாக ஒரு செய்தியையும் நினைவு கூற கடமைப்பட்டிருக்கோம் இஎம்ஜே அமைப்பு பேச்சாளர் அல்தாஃப் இருக்கிறாங்கல்ல இந்த எலி ஃபத்துவாவில் மட்டும்தான் தவறிழைச்சிருக்கிறாங்க ஏதோ இது முதல் தடவை ஏதோ மிஸ்டேக் ஆகி போய் டங்கு ஸ்லிப்பில் சொல்லியிருக்கிறாங்க அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிடக்கூடாது இது மாதிரி ஏராளமான முரண்பாட்டு கருத்துக்களை அவர் விதைத்திருக்கிறார் மக்களிடத்தில் பரவ செய்திருக்கிறார் அதில் நாம் லிஸ்ட்டு போட்டுக்கிட்டே போகலாம் குரான் வசனத்தில் நான்கு சாட்சி சம்மந்தமாக அது எப்படி புரியணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பொதுக்குழுவில் மிக தெளிவாக நாம் விளக்கிய பிறகும் கூட டிஎன்டிஜேவினருக்கு பின்னால் தொழலாமா அப்படின்ற கேள்விக்கு இல்லை தொழக்கூடாது அவங்க காஃபிரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பாரதூரமான ஃபத்துவாவை கொடுத்தாரு அதே நேரத்தில் இன்னொருத்தர் அவர்கிட்ட கேள்வி கேட்குறாரு ரசூல்லாவுக்கு சூனியம் செய்யப்பட்டது அப்படின்ற ஹதீஸை அல்லது சூனியத்தை நம்புகிறவங்க பின்னால் நின்று தொழலாமா அப்படின்ற கேள்விக்கு இல்லை இல்லை அது ஆய்வுள்ள இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி முடிக்கிறார் சூனியத்தை நம்புகிறவன் பின்னால் நின்று தொழலாமா அந்த ஹதீஸை நம்புகிறவர்கள் பின்னால் நின்று தொழுகை நிறைவேற்றலாமான்னு கேட்டால் அது ஆய்வுல இருக்குதான் ஆய்வு செஞ்சுட்டு தான் நான் சொல்லுவேன் அப்படின்ற மாதிரியான பதிலும் டிஎன்டி ஜேவனருக்கு பின்னால் நின்று தொழலாமா அப்படின்னு கேட்டால் அது ஓப்பன் டிக்ளேர் இல்லை இல்லை அவங்களாம் காஃபேரு அவங்க பின்னால் தொழக்கூடாதுன்னு இப்போ இது மாதிரியான ஒரு பாரதூரமான குற்றச்சாட்டு முஷிரிக்கு பாங்கு சொன்னால் அந்த பாங்குக்கு பதில் சொல்லலாமா அப்படின்னு கேட்டால் ஜமாத்தில் இருக்கிற வரைக்கும் பதில் சொல்லக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி வந்தவர் இல்லை இல்லை பதில் சொல்லிக்கலாம் அப்படின்னும் சொல்லியிருக்கிறாரு அது மாதிரியான ஒரு செய்தியை நம்ம பார்க்குறோம் அதே மாதிரி உங்கள் ஜமாத்தில் நீங்கள் ஒரு ஃபத்துவாவை கொடுக்குறீங்க அதில் உங்கள் ஜமாத்தில் உள்ளவங்களே அதில் முரண்படுறாங்களே அப்படின்னு கேட்கும் பொழுது இல்லை அதுதான் இந்த ஒய்எம்ஜே உடைய சிறப்பம்சம் எல்லாருமே வந்து ஒவ்வொரு கருத்தை சொல்லணும் யார் வேணும் வேணாலும் என்ன கருத்தை வேணாலும் சொல்லிக்கலாம் அப்படின்னு வாய்க்கு வந்ததை உளறி கொட்டுவதை பார்க்குறோம் அதே மாதிரி மார்க்கை அடிப்படையில் கைத்தட்டலாமா அப்படின்னு கேட்டால் ஏன் தொழுகையில் கூட ரசூல்லா பெண்களை கைத்தட்ட சொல்லலையா அப்படின்ற மாதிரி சொன்னதையும் பார்க்குறோம் இது கைத்தட்டலாமா அப்படின்ற கேள்விக்கு ஜமாத்தில் இருக்கும்போது வரைக்கும் அவர் வேறு விதமான பதில் சொல்லிக்கிட்டு இருந்தார் இப்போ அதை அனுமதிக்கும் விதமாக பதில் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறார் நீங்கள் தப்பு செஞ்சுட்டு பயான் பண்ணுறீங்களே அப்படின்னு இன்னொருத்தர் கேள்வி கேட்குறாரு தவறு செஞ்சுட்டு பயான் பேசலாமா மார்க்க பிரச்சாரத்தை எடுத்து சொல்லலாமா அப்படின்ற கேள்விக்கு ஏன் யூனுஸ் நபி தப்பு பண்ணலையா யூசுஃப் அலை இஸ்லாம் அவங்க தவறு செய்யலையா அவங்க செஞ்ச தப்பை விடவா நான் பெருசாக தப்பு செஞ்சுட்டேன் நான் ரொம்ப கம்மியான சின்ன அளவில் தப்பு தானே செஞ்சுருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தன்னுடைய தவறை நியாயப்படுத்த நபிமார்களை கொச்சைப்படுத்திய ஒரு பதிலையும் பார்த்தோம் இதுவும் மக்கள்கிட்ட தவறான ஒரு கருத்தை விதைக்கிற பதிலாகத்தான் அமைந்திருந்தது அதே மாதிரி எல்லா சபைகளுக்கும் போய்க்கலாம் எந்த ஜமாத்து என்ன ஃபங்க்ஷன் நடத்தினாலும் போயிட்டு நீங்கள் நின்று கொள்ளலாம் அது ஆமோதிக்கும் விதமாக நீங்கள் அதில் கலந்து கொள்ளலாம் என்ற ஒரு குரான் வசனத்திற்கு எதிரான முரணான ஒரு மார்க்க ஃபத்துவாவை கொடுத்ததையும் நாம் பார்த்தோம் இப்போ இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ஃபத்துவாவுக்கும் நாம் பதில் கொடுக்கணும் அப்படின்னா ஒவ்வொன்றுக்கும் அதிகப்படியான நேரங்கள் பிடிக்கும் இந்த மாதிரி ஏராளமான ஃபத்துவா இதில் என்ன வேடிக்கையான ஒரு விஷயம் அப்படின்னா இப்போ தௌஹி ஜமாத்தை சார்ந்த சோ ரஹ்மத்துல்லா அவங்க எரும மாடு குர்பானி கொடுக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு செய்தியை சொல்லிட்டாங்க ஜமாத்தில் உள்ள அறிஞர்கள் ஆய்வுக்குழு எல்லாம் கூடி இல்லை எரும மாடு குர்பானி கொடுக்கலாம் ஆதாரம் இருக்கிறது அப்படின்னு ரஹ்மத்துல்லாட்டையும் நாம் தெளிவுபடுத்திட்டோம் ரஹ்மத்துல்லா தான் சொன்ன கருத்தை உடனே வாபஸ் வாங்கி கொண்டார் இப்போ ஒரு வாபஸ் வாங்கிட்டார் அதற்கு பிறகும் கூட ஒரு எரும மாட்டை குர்மானி கொடுக்கக்கூடாதுன்னு சொன்னார்ல அதை பிடிச்சிக்கிட்டு இந்த பிஜே அவர்கள் ரஹ்மத்துல்லாவை பற்றி பேசும்பொழுது ரஹ்மத்துல்லாவை நோக்கி பேசும்போது எரும மாட்டை அறிஞர் எரும மாட்டை அறிஞர் அப்படின்னு மூச்சுக்கு முந்நூறு தடவை பயன்படுத்துறத பார்க்குறோம் இங்கே எரும மாட்டை அறிஞர் நீங்கள் பயன்படுத்துறீங்கல்ல பிஜே அவர்கள் நீங்கள் அல்தாஃபி இப்போ எலிச மதமாக ஒரு ஃபத்துவா கொடுத்துருக்குறாங்களா இல்லையா அப்போ அதுக்கு நீங்கள் எலி அறிஞர்னு சொல்லுவீங்களா அப்படின்னு கேட்டால் சொல்ல மாட்டீங்க உங்கள் ரெண்டு பேருக்கு மத்தியில் ஏதோ ஒரு புரிந்துணர்வு இருக்குது நீங்கள் ரெண்டு பேரும் ஏதோ ஒரு வகையில் அன்பு செலுத்திக்கிட்டு இருக்கிறீங்க அப்படின்னு தான் மக்கள் விளங்குவாங்க அதனால் உண்மைன்ற மாதிரி வெளிப்படையாக தெரியுது அதே மாதிரி இன்னும் ஏராளமான உளறி கொட்டுகிற மார்க்கத்திற்கு முரணான ஃபத்துவாக்கள
அல்தாஃபி வந்து பல மார்க்க விஷயங்களில் முரண்பட்டு பேசுகிறார் தவறான மார்க்க தீர்ப்பு கொடுக்கிறாருன்னு மேல ஒரு லிஸ்ட் போட்டோம்ல ஏகப்பட்ட லிஸ்ட் முஷிரிக்கு பாங்குக்கு பதில் சொல்றது கை தட்டலாமா அப்படின்ற கேள்விக்கு பதில் அளித்தது இது மாதிரி பல லிஸ்ட் பல அடுக்கடுக்கான கேள்விகளுக்கு பிஜே வார வாரம் ஞாயிற்றுக்கிழமை மன் கி பாத் நிகழ்ச்சியில கத்திக்கிட்டு இருக்கிறார்ல அப்ப ஏதாவது அல்தாஃபிய கண்டிச்சு நீங்க சொன்ன மார்க்க தீர்ப்பு நீங்க சொன்ன மார்க்க பத்துவா இந்த அடிப்படையில தவறுன்னு கண்டிச்சாரா அப்படின்னு கேட்டா அதுவும் இல்லை இப்ப இதுல இருந்து என்ன வழங்குதுன்னா இவங்க ரெண்டு பேருக்குள்ள ஏதோ ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங்ல ஏதோ ஒரு வகையில அன்பு செலுத்திக்கிட்டு இருக்கிறாங்க உன்னை பத்தி நான் பேச மாட்டேன் என்னை பத்தி நீ பேசக்கூடாது அப்படின்ற ஒரு முக்கியமான உடன்படிக்கையில ஓடிக்கொண்டிருக்கிற மாதிரி தான் மக்களை மூடர்களாக்கி கொண்டிருக்கிற ஒரு காரியத்தை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அப்படின்றது வெளிப்படையில் நமக்கு விளங்குகிறது இப்ப நாம இந்த செய்தியின் மூலமாக என்ன சொல்ல வருகிறோம் என்று சொன்னால் பொது மக்களாக இருக்கிற இந்த இது போன்ற ஜமாத்துகளில் அங்கம் வகிக்கிற சகோதரர்கள் நடுநிலை கண்ணோட்டத்தோடு சிந்தித்து பாருங்கள் எந்த விதமான கால் புணர்வும் இல்லாமல் உங்களுக்கு தெரியப்படுத்துகிறோம் யாரு குரான் ஹதி அடிப்படையில பயணிக்கிறாங்களோ குரான் ஹதி அடிப்படையில மார்க்க தீர்ப்பு வழங்குகிறார்களோ அவர்களுடைய தீர்ப்பின் அடிப்படையில் நீங்கள் நடந்தால்தான் இந்த உலகத்திலும் நாளைக்கு மறுமையிலும் வெற்றி கிடைக்கும் தப்பும் தவறுமா வாய்க்கு வந்த அடிப்படையில ரசூல்லா ஒண்ணு சொல்லி இருக்கு அதுக்கு மாற்றமா யாராவது மார்க்க தீர்ப்பு வழங்குறாங்க அப்படின்னு சொன்னா அவர்களுக்கு பின்னால் நீங்கள் பயணித்தீர்கள் என்றால் உங்களுடைய பயணம் இறுதி கட்டத்துல வழிகேட்டுல போய்தான் முடிஞ்சிரும் இது மாதிரியான மார்க்க அறிஞர்களை நீங்க அடையாளம் கண்டு கொள்ளுங்கள் ஒரு மார்க்க தீர்ப்பு வழங்குற விஷயத்தில் அவரிழைக்கிறார்கள் என்று சொன்னால் அவர்களிடத்துல நீங்க போய் கேளுங்க அப்ப இது போன்ற ஒரு மார்க்க தவறான பத்துவாக்களில் இருந்து தவறான மார்க்க அறிவற்ற சிந்தனைகளில் இருந்து நாம் விலகி இருக்க கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் அல்லாஹ் நம் அனைவருக்கும் நேர்வழி காட்டுவானாக என்று கூறி முடித்துக் கொள்கிறோம் வாஹிரு தாவானா அனில் அஹமது இல்லாஹி ரபுல் ஆலமீன் அஸ்லாம் வலைக்கம் வரமத்துல்லாஹி வரகாத்தூ